அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து என்னுடைய பேப்பர் பாட் கலெக்ஷன்ஸ் இதை வந்து ஊர் சைடு பார்த்திங்கன்னா புட்டின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து அரிசி பருப்பு மிளகா இதெல்லாம் எடுத்து வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ட்ரேயில் வெங்காயம் தக்காளி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து பூண்டு கோலமாவு ஃப்ரூட்ஸ் என்ன வேணுமோ நீங்கள் இதில் எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்னதாக இருக்கிறது வந்து நான் கிச்சனில் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான பருப்பை வந்து இதில் நான் எடுத்து வச்சு அப்பப்போ நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் இதை வந்து எப்படி பண்ணுறது இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இனிசியலாக நம்ம வந்து புட்டி பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லோ கலரில் தான் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த எல்லோ கலரில் தான் நான் க்ரீன் கலர் வந்து அடித்து கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு தேவையான பொருள்னு பார்த்தோம்னா பேப்பர் தான் வீட்டில் எப்படி நம்ம பசங்களோட பழைய நோட் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் அந்த நோட் பேப்பர்ஸ் தான் இதுக்கு வந்து மெயின் அந்த நோட் பேப்பர்ஸ் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு புட்டி பண்ணணுன்னா ஒரு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் பேஜ் நோட்டு வந்து ரெண்டு நோட்டு தேவைப்படும் இன்றைக்கி நான் சின்னதாக பண்ணி காமிக்க போகிறதுனால ஒரு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் பேஜ் நோட்டை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் கிழிச்சு கூட எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வெந்தயம் பெனுகிரிக் சீட்ஸ் இது வந்து இதுக்கு தேவையான பைண்டிங்கை கொடுக்கும் இதை வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் நான் எடுத்துக்க போகிறேன் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இந்த காட்டன் கிளாத் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த பேப்பரு ப்ளஸ் வெந்தயம் ரெண்டையும் எடுத்து ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நல் நம்ம ஊற வச்சிட்டோன்னா அரைக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் வந்து உங்களுக்கு பேப்பரோட ஸ்மெல்லோ இல்லை வெந்தயத்தோட ஸ்மெல்லோ உங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்சத அந்த லேவண்டர் ஃப்ளேவர்ஸ் அப்படி இல்லாட்டி ரோஸ் வாட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணோன்னா அந்த அது வந்து இந்த பேப்பர் ப்ளஸ் வெந்தயத்தோட ஸ்மெல்லை வந்து டாமினேட் பண்ணும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த பேப்பர் ஸ்மெல் பிடிக்காதுன்றவங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன் ஹவர் ஊறட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஒன் ஹவர் வந்து நல்லா ஊறி வந்துருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம மிக்சிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பேஸ்ட் மாதிரி இதில் நீங்கள் தண்ணிக்கு பதிலாக சாதம் வடிப்போம் இல்லையா அந்த கஞ்சி தண்ணி அந்த கஞ்சி தண்ணியை கூட இதுக்கு ஆட் பண்ணி அரைச்சோன்னா நல்லா பைண்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் திக்காக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கெட்டிமாக இருக்க மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன ஷேப் பண்ண போகிறீங்கிறத டிசைட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி சின்னதாக பண்ணுறதுனால இந்த சின்ன கிண்ணம் வந்து எடுத்திருக்கேன் அடுத்ததாக காட்டன் கிளாத் இந்த கிண்ணத்தோட சைஸ்க்கு ஒரு காட்டன் கிளாத் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை தண்ணியில் நினச்சிட்டு அது ஈரப்பதம் இல்லாமல் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த கிண்ணி மேலே நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பேஸ்ட்டு அந்த பேஸ்ட்டு வந்து எடுத்து இது மேலே அப்ளை பண்ணலாம் அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சம் எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பாட்டம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாட்டம் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா பாட்டம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஹெவியாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த புட்டி வந்து ஸ்ட்ராங்காக கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாட்டம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை சுற்றிலும் அதே மாதிரியே பேஸ்ட் வச்சு நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கெட்டியமாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா தண்ணியாக இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் உதுந்து கீழே உளுந்துடும் கொஞ்சம் கெட்டியமாக இருந்தால் தான் அது வந்து இந்த காட்டன் கிளாத்தில் கெட்டியமாக பிடிச்சிக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல்லாக நான் இதுவே மாதிரி அப்ளை பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நீங்களும் இதே மாதிரி அப்ளை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து ஒரு டூ டேஸ் வந்து நல்லா வெயிலில் காய வச்சோன்னா உங்களுக்கு அந்த எல்லோ கலர் வந்து அப்பியர் ஆகும் எல்லா சைடும் ஒரே லெவலாக இருக்க மாதிரி லெவல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உங்களால் இந்த மாதிரி கையில் வந்து பண்ண முடியல அப்படிலாம் உங்களுக்கு வந்து கத்தி அது மாதிரி ஏதாவது பிளேட்ஸ் இருந்தால் அதை கூட வச்சு இந்த மாதிரி லெவல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ கத்தியில் வந்து எப்படி லெவல் பண்ணுறதுங்கிறத உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இதை வந்து டூ டேஸ் வெயிலில் காய வைக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு டூ டேஸ் வெயிலில் காஞ்சதுனா இந்த மாதிரி எல்லோ கலர் வந்து உங்களு
லைட்டாக இந்த மாதிரி பொறுமையாக எடுங்க நல்லா காஞ்சிருந்ததுன்னா இது தனியாக செப்பரேட் ஆகி வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே இருக்கிற கிளாத்தை நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ கிளாத் எடுக்கிறப்ப கொஞ்சம் பொறுமையாக எடுங்க ஏன்னா உள்ளே வந்து லைட்டாக ஈரப்பதம் இருக்கும் ஸோ அது உடைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக அந்த மாதிரி கிளாத்தை எடுத்து விட்டுருங்க இந்த மாதிரி கிளாத்தை எடுத்துட்டு உள்ளே வேறு எதுவும் நூல் அந்த மாதிரி சிக்கி இருந்ததுன்னா அதையும் எடுத்து விட்டுடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அழுக்கு நம்மளுக்கு அழகான ஒரு பேப்பர் பாட் வந்து கிடச்சிருக்கு பார்த்திங்கன்னா பார்க்கவே அழகாக சின்னதாக இருக்குது இப்போ இந்த அவுட்டர் சைட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்குது ஸோ இதுக்கும் அதே மாதிரி பேஸ்ட் வச்சு கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணி எல்லா சைடும் ஈக்குவல் பண்ணி எடுத்தோன்னா நம்மளோட அழகான சின்ன குட்டி வந்து கிடச்சிடும் உள்ள லைட்டாக ஈரப்பதத்தோடு தான் இருக்கும் அதையும் வந்து ஒரு ஆஃப் டே காய வச்சிங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஆகிடும் ஸோ இப்போ அவுட்டரில் வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறத காமிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு சேம் பேஸ்ட் அந்த பேப்பர் வெந்தயம் அப்புறம் தண்ணி இதை வந்து நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அரைச்சி எடுத்துட்டு திரும்ப அந்த அவுட்டருக்கு வந்து கொஞ்சமாக பேஸ்ட் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க எல்லா சைடும் வர மாதிரி இதை வந்து திருப்பி அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் டே வெயிலில் காய வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒன் டே காய வச்சு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அழகான பேப்பர் பவுல் கிடைக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் கலர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த பெரிய பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா நான் அரிசி கொட்டி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அந்த ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா வேர்க்கடலை கொட்டி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து வெங்காயம் தக்காளி அப்படி இல்லை ட்ரெஸ் மடித்து வைக்கிறதுக்கு கூட இந்த ட்ரேவை யூஸ் பண்ணலாம் இன்னொரு இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் மிளகா வந்து கொட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த சின்ன பாட்டில் மிளகா கொட்டி வச்சுருக்கேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்க பேப்பர்ஸை வச்சு யூஸ்ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் பிளாஸ்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி வாங்குறதுக்கு பதிலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பேப்பர்ஸை யூஸ் பண்ணி அழகாக அந்த மாதிரி பொருட்கள் செஞ்சு நம்ம கிச்சனை அழகுபடுத்தலாம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஃபீட்பேக் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்